గత నెల రోజులుగా ఆగిన టోల్ వసూలు నిలిచిపోయాయి లాక్డౌన్ కారణంగా టోల్ ఫీజుల వసూలు ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది ఇప్పుడు సడలింపులు ఇస్తుండడంతో టోల్ భారం మళ్ళీ మొదటికొచ్చింది ఇప్పటికే రవాణా రంగం సంక్షోభం కూరుకుపోయిందని అండగా నిలవాల్సింది పోయి వాతలేమిటని మండిపడుతున్నారు నేటి నుంచి టోల్ రుసుమును వసూలు చేసేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ రంగం సిద్ధం చేసింది కరోనా వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు గత నెల ఇరవై నాలుగున కేంద్రం లాక్డౌన్ ప్రకటించింది ఈ కష్టకాలంలో అంతర్రాష్ట్రాల పరిధిలో నిత్యావసర సరుకులు మోసుకెళ్లే ట్రక్కులు ఇతర సరుకు రవాణా వాహనాలపై భారం తగ్గించేందుకు కేంద్రం టోల్ వసూలు నిలిపివేసింది గత నెల ఇరవై ఐదు నుంచి ఇది అమల్లో ఉంది తాజాగా కేంద్రం రోడ్డు రవాణా జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఎన్హెచ్ఏఐకి లేఖ రాసింది ఏప్రిల్ ఇరవై నుంచి టోల్ వసూలు మొదలు పెట్టాలని సూచించింది కేంద్రం సూచనపై రవాణా సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి లాక్డౌన్ కారణంగా రవాణా రంగం పూర్తిగా కుదేలైందని ఎన్నో ఇబ్బందులు తట్టుకొని నిత్యావసర సరుకులు రవాణా కొనసాగిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ నిర్ణయం సరికాదని అగనపూడి వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ వేదిక కన్వీనర్ పట్టారామప్పారావు డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా పట్టారామప్పారావు మాట్లాడుతూ సుమారు నలభై రోజుల నుండి లాక్డౌన్ ఉన్నందువల్ల పరిశ్రమలు వ్యాపారాలు రవాణా వాహనాలు కోట్లాది రూపాయలు నష్టానికి గురయ్యాయి దీంతో వాహనాలకు డీజిల్ వేయడానికి డబ్బులు లేని పరిస్థితుల్లో టోల్ ఫీజ్ వసూలు చేయడం ఏంటని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఖండిస్తున్నామని అన్నారు అలాగే ఏడీసీ చైర్మన్ బెల్డెటి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ కారణంగా రవాణా వ్యవస్థ కుదేలయ్యిందని ఒక్క సంవత్సరం పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారికి రాయితీ ఇచ్చి ఆదుకోవాలని అన్నారు విశాఖపట్నం జిల్లా అగనపూడి దగ్గర ఉన్నటువంటి టోల్ గేటు ఈ రోజు నుంచి వసూలు చేయడాన్ని ప్రారంభించారు భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించడం కోసం భారత ప్రధాని తీసుకున్న అనేక చర్యల్లో భాగంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించారు ఆ లాక్డౌన్ కూడా మే మూడు వరకు ఉంది మే మూడు వరకు అయినా సరే ఈ వసూలు లాభాలు ఇస్తుంది పోయి ఇప్పుడిప్పుడే వసూలు చేయడం మొదలు పెట్టడం వల్ల లారీ వాడల మీద కానీ ప్రజల మీద కానీ ఆర్థిక భారం పడే అవకాశం ఉంది దాని తోడుగా ఈ డబ్బులు ఇచ్చి పుచ్చుకునే చేతి మార్పిడి వల్ల దొరకడం జరుగుతుంది కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుంది అదేవిధంగా టోల్ గేట్లో పనిచేసిన సిబ్బందికి కానీ ఆ వాహనదారులకు కానీ ఎటువంటి టెస్టులు ఏవి లేకుండా రావడం వలన కరోనా వ్యాప్తి మరింత మీద విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది కనుక టోల్ గేట్ని వెంబడి ఆపాలి ఈ టోల్ గేట్ని ఆపడానికి కోరడంలో అగనపూడి నిర్వాసుల సంఘం నుంచి అదేవిధంగా సమాచార కార్యకర్తగా ఒక ప్రజావేగ అనేక పోరాటాలు చేసిన వ్యక్తిగా ఈ టోల్ గేటు అక్రమంగా జరుగుతుంది అన్నప్పటికీ కూడా పోనీ ఈ టోల్ గేట్ చెప్పేసి భారత ప్రధాని అన్ని టోల్ గేట్లు కూడా లాక్డౌన్ టైం మే మూడు వరకు ఉంది కనుక మే మూడు వరకు అయినా ఆపాల్సిందిగా చర్య తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకున్నాను నా పేరు పట్టరామపురం ఆర్థిక యాక్టివిస్టు సామాజిక కార్యకర్త గుత్తందారులకి ఒత్తాసగా కేంద్ర రవాణా శాఖ మార్చిలు చేసే విధానాన్ని అగనపూడి అభివృద్ధి కమిటీ తరఫున చైర్మన్ బల్లెట్ సత్యనారాయణగా ఖండిస్తున్నాం అగనపూడి టోల్ ప్లాజా నుండి ఈరోజు మాట్లాడడం జరుగుతుంది మరి కేంద్ర ప్రధానమంత్రి మోడీ గారే స్వయంగా మే మూడు వరకు లాక్అవుట్ను విధించినప్పటికీ మరి ఈరోజు నుండి ఇక్కడ టోల్ ప్లీజ్ వసూలు చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ యొక్క పాలిక రోజులు కూడా ఈ యొక్క టో లాక్అవుట్ వల్ల ఈ వాహనదారులు విధించడం చేసి ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా తిండి తిప్పలు లేకుండా కనీసం డీజిల్ వేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఈ రోజున మళ్ళీ టోల్ ప్లాజా ప్రారంభించి మళ్ళీ గుత్తందారులు ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళకి రేట్లు కూడా ఐదు రూపాయల నుండి ఇరవై రూపాయల వరకు పెంచడం జరిగింది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఇది మే మూడు వరకు కూడా ఈ టోల్ ప్లాజాలను ముయ్యాలనేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం